Moi Hanna. Moikka. Tervetuloa haastateltavaksi. Kiitos, hauska olla täällä. Mä kysyisin sulta ihan ekana, että millainen tausta sulla on? Me lähdetään nyt keskustelemaan kirjoista ja sitten suomen kielestä, mutta miten tämä liittyy sun elämään? No, mä oon koulutukseltani äidinkieli- ja kirjallisuuden ja englannin opettaja. Ja sitten mä oon erikoistunut suomi toisena kielenä opinnoissa aikoinaan. Ja mä oon tehnyt suomi toisena kielenä opettajan tai suomen opettajan töitä 2001 vuodesta lähtien eri oppilaitoksissa ja nykyään sitten yksityisopettajana. Joo, Eli kuinka pitkään sä nyt oot ollut ihan yksin? Äh, no ihan, ihan yksin mä oon ollut nyt ehkä neljä vuotta. Että mä opetan pari kertaa vuodessa kesäyliopiston intensiivikurssilla. Mutta muuten mä opetan ainoastaan mun omassa, omassa yhden ihmisen yrityksessä ja käytännössä opetan Skypein tai Zoomin kautta täältä mun kellarista Jyväskylästä. Okei, okay. no niin. No mitä työtä sä teet tällä hetkellä? Siis teet sä mitään muuta? <laughs> Joo, no se yksityisopetus on, on mun päätyöni, mutta sitten lisäksi mä muutaman kerran vuodessa arvioin yki, ykitestejä muutaman kerran vuodessa. Sitten mä koulutan selkokielestä ja selkokirjoista. Muutaman kerran vuodessa käyn eri paikkakunnilla puhumassa tai sitten, sitten etä, etäyhteyksillä. Ja sitten lisäksi mä pyrin mukauttamaan 2-3 selkokirjaa vuodessa. Et ne selkokirjat on vähän epävarmoja sillä tavalla, että, että se työ tehdään etukäteen ja sitten haetaan apurahaa. Että aina ei ole varmaa, että toteutuuko se kirja, mutta kyllä mä nykyään tällä hetkellä, mulla on nyt tämän ensi vuodelle kaksi kirjaa työn alla. Joo. Siinä on, onko se kauhean työlästä? Uh, ei se ole työlästä, se, se, on, hau, se on kauhean kivaa ja sitten kun sen aloittaa ajoissa sen prosessin, niin siihen on kyllä hyvin aikaa. Et mm. Mä aina sanon, että se on vähän niin kuin tekisi kiinnostavaa ristisana tehtävää vuoden ajan, mutta totta kai se, se riippuu siitä, kuinka pitkä se emoteos on. Että esimerkiksi nyt mä just sain yhden mukautuksen, jonka emoteos oli yli 400 sivunen ja sen jälkeen mm. 200 sivuisen kirjan mukauttaminen tuntui ihana helpolta. Okei, okay. voin kuvitella. No, sulla on pitkään ollut blogi, tosi suosittu blogi ja erilaisia palveluita, niin mitä kaikkea sä tarjoat? No, se blogi, mä aloitin sen 2012 vuonna, kun mun nykyään kahdeksanvuotias tyttö oli vauva ja mulla oli vähän tylsä mm. ja mä mietin, että ja. mulla on niin hyvää kielenopetusmateriaalia Word-dokumentteja mm. jemmassa ja mä en voi sitä kellekään jakaa. Ja sitten mä, sitten mä keksin, että no, mä voisin kokeilla blogin, blogin aloittamista. Mm. Niin se on ihan mulla siis semmoinen, niin kuin se nimikin sanoo, että se on random finish lesson, että mä teen sitä vähän miten okay. sattuu, joskus vakavasti, joskus niin kuin, huvin vuoksi pieniä juttuja. Että se on niin kuin, ihan, ihan mitä sattuu, mutta mä käytän sitä tosi paljon omassa opetuksessa, että, että niin kuin tiedät, niin opiskelen kaikki aina takkuille, onko tai vai vai, niin sen sijaan, että mä niin. pysähtyisin miettimään sitä asiaa pitkäksi aikaa, niin mä saatan vaan laittaa opiskelijalle linkin siihen blogipostaukseen, mikä mulla on. Et mä käytän sitä Joo. kyllä tosi paljon mun omassa työssä, että se on vähän niin kuin mun julkiset muistiinpanot ja hyvät esimerkit, jotka on joskus keksinyt. Joo. Mä joskus seuraan niitä käyntimääriä, ja mä huomaan, että jos mä aktiivisesti mainostan sitä Facebookissa, niin se nousee jopa ehkä 30 000 kuukaudessa, mutta jos mä en Joo. tee mitään, niin se laskee kyllä tosi nopeasti, mutta en mä, en mä ota sitä niin vaikka. Joo, Joo. Ja mä se on melkoinen, sitä... niin. Niin melkoinen aarre aitta, että sieltä varmasti niin kuin jos osaa hakea, niin löytyy ihan mitä mm. vaan. Joo, kyllä mä itsekin usein googlaan, että joku, joku asia ja random finish lesson. Ai, mä oon tehnyt tästä jonkun jutun vuonna 2014. Joo, joo. Mutta että se, se on se, niin se ilmainen, ilmainen juttu. Ja mm. sitten mulla on se, ne yksityistunnit ja selkokirjat. Ja selkokirjatkin on ilmaisia, koska jos asuu Suomessa, mm. niin voi laivata niitä kirjastosta. Ja sitten mulla on satunnaisia omia ryhmäkursseja, niin kuin mulla on nyt elokuussa alkamassa semmoinen selkokirjakurssi Zoomissa. Sitten mulla on podcast, mikä on tuolla SoundCloudissa. Se on semmoinen, mihin mä aika usein vaan horisen yksin omia juttuja, mutta sitten yritän mm. myös saada vieraita silloin tällöin. Mutta ei mulla sen ihmeempiä palveluita oikeastaan ole, että se on se yksityisopetus ja selkokirjat ja sitten silloin tällöin kursseja. Joo, mutta selkeä erikoistuminen kuitenkin, että en mä tiedä ketään muuta, joka tekee selkomukautuksia ja sitten kursseja niihin. Joo, no se, no se selkokirja jotenkin tuli vähän sattumalta ja kasvaa aika nopeasti, että mä joo, joko, joo. joko ahne tai ahkera. Tiedän joo. monia semmoisia opiskelijoita, jotka on oppinut suomen kielen nimenomaan lukemalla kirjoja. Mm. Ja se on, mä 
ajattelen, että niin kuin on tosi hyvä menetelmä mm. tietyn tyyppisille opiskelijoille. Ö, mistä sun kiinnostus sai alkunsa? Oliko se ihan sattumaa? No, mä olin aikaisemmin lukenut muutamia selkokirjoja tai ehkä lueskellut. Ja se alkoi uutisia tietysti, mutta sitten keväällä 2016 mä näin Facebookissa ilmoituksen, että kehitysvammaliitto ja kirjailijaliitto järjesti tällaisen infopäivän selkokielestä. Mm-hmm. Ja mä menin sinne ja siellä kerrottaisiin siis selkokirjoista. Ja Joo. siellä esiteltiin tällaista iloa selkokirjoista, iloa selkokirjoista hanketta, jossa kerrottiin tosi selvästi, että miten pääsee selkomukauttajaksi ja miten haetaan apurahaa ja minkälaisia kirjoja tarvitaan. Mm-hmm. Mä toivotaan. Ja mä silloin vaan ajattelin, että ihan sama mulle käy kaikki kirjat, että kunhan joku niitä haluaa lukea ja, lukea ja käyttää ja opetuksessa ja muuta. Ja mä olin silloin mm-hmm. nähnyt lehdessä uutisen sallasi mukaan Punainen kuin veri nuorten kirjasta, josta oltiin tekemässä elokuvaa. Mistä elokuvaa ei ole vieläkään tehty, mutta muistan, että silloin ajattelin, että no mä oon kuullut tästä paljon, että tämä on varmaan hyvä kirja. Ja jos siitä tulee elokuvakin, niin jos se olisi myös selkokirja ja elokuva, niin se tukisi toisiaan hyvin. Hmm. Ja sitten mä samana iltana otin Facebookin kautta yhteyttä Sälläsi mukaan, ja mulla oli pää täynnä kaikkea niitä selko, selkoasioita. Niin mä muistaakseni varmaan seuraavana päivänä sain häneltä myöntävän vastauksen. Ja tavallaan kaikki, mitä mulla on tapahtunut sen jälkeen, on niinku sen ansiosta, ansiota, että Sälläsi mukka ihan tuntemattomalle, mitä en ollut koskaan tehnyt selkokielen kanssa, niin antoi mulle luvan koko trilogian mukauttamiseen. Okei. Okay. Että se, on, se on ollut tosi iso juttu. Ja sitten sen no. jälkeen mun piti pyytää, että Sallasi mukaan kustantajalta, joka on ehkä Tammi. Joo, se on mun mielestä Tammi, niin heiltä lupa. No. Ja sitten ottaa yhteyttä o- omaan selkokustantamoon. Eli sitten mä otin Tammelta itse asiassa mulle vinkattiin, että me ei, me ei kustanneta selkokirjoja, mutta avain tekee. Ja sitten no. avain, avainkin myös otti aikamoisen riskin, kun ne sitten teki mun kanssa sopimuksen, vaikka ei ollut koskaan tavannutkaan, mutta... Siinä tietysti varmasti vaikutti se, että se punainen kuin veri oli niin iso, iso kirja. Joo, joo, eli siinä on ollut hyviä sattumuksia on, ja sitten on. oikea-aikaisuutta. On, ja sitten mä oon kuitenkin aina pystynyt seuraavien kirjojen kanssa kertomaan, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja sitten nykyään se kirja, minkä mä lähetän sille kirjailijalle, missä mä pyydän lupaa, niin siinä mä kirjoitan niin. tosi pitkästi siitä, mistä on kyse ja miten se kirja tulee muuttumaan ja mitä joo. mä oon tehnyt aikaisemmin. Että se on tosi tärkeä, tärkeä mm. se ensimmäinen kirja sille alkuperäiselle kirjailijalle. Joo, ihan varmasti. No, onko sulla sun mielestä hyvä tapa tehdä työtä? Toi kuulostaa, että sä teet aika paljon kaikenlaista. Niin miten sä kerkeet huolehtia sun hyvinvoinnista? No, on mulla, koska mä, mä nukun paljon ja mä yritän liikkua aika paljon. Ja sitten se, että mä, mä niin kuin omassa yksityisopetuksessakin mä tosi paljon puhun opiskelijoille järkevästä ajankäytöstä. Ja siitä, mm. että se pitää vaan jostakin löytää se aika suomen kielen opiskelulle. Mm. Niin mä tiedän kyllä, mihin aikaan vuorokaudesta mä oon tehokkaimmillani töiden suhteen ja mihin aikaan muiden asioiden suhteen. Ja sitten se, että kun mä opetan kotona, niin mulla ei mene työ- joo. työmatkoihin. Matkoihin, aikaa. joo. Oot sä aamuihminen? No on mä jollakin tavalla, joo. Mutta mä, joo. Oon myös, mä myös pidän siitä, että mun lapset on jo niin isoja, että ne on mm. koulussa. Että mulla ei tavallaan... Mun ei tarvitse viedä ketään päiväkotiin, eikä mun tarvitse käyttää sellaiseen, sellaiseenkaan kuljettamiseen aikaa mun päivässä. Että, että kyllä mä Joo. tehokkaimmillani on siitä hetkestä lähtien, kun lapset lähtee kouluun ja kun ne sitten tulee ilmoitella takaisin. Joo. Me tehdään tätä haastattelua nyt aamulla ja tämä on mulle vaikea aika. Oh. Mä oon täysin yöihminen, mä en saa oikein mitään aikaiseksi, mutta tämä on hyvä, kun sä puhut ja mun ei tarvitse kysellä. Mä ihan siis yhtä opiskelijaa opetan torstai yhdeksältä, mutta muuten mun kaikki Joo. opiskelijatkin on aamulla ja ennen, ennen neljää yleensä. Mutta Joo. siinä vaiheessa, kun mulla on semmoinen hyvä selkomukautus drive päällä, ja en, en, erityisesti se vaihe, jossa mulla on se kirja ja erilaisia tusseja ja lyykyniä, ja sitten mä luen sitä kirjaa ja sotken sitä ympyrää alle viivaan, niin se on semmoinen, että sitä mä sitten teen kyllä yölläkin, kun se jotenkin imasee mukaansa. Okei, okay, joo. Kuulostaa taiteelta jo. No ei se sitä ole, mutta se on vaan tosi kivaa. Joo, no tuosta voidaan mennäkin eteenpäin, että millaisesta kirjasta sun mielestä on kaikista hauskinta tai järkevää tehdä selkokirjaa? Että mikä on niin kuin, paras materiaali siihen? No sellainen kirja, jossa on kiinnostava juoni ja ehkä sopivan vähän henkilöhahmoja. Mm-hmm. Että mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon tähän mennessä saanut nyt tehdä niin, niin sanotusti jokaiselle jotain. 
että me oltaan mm. kaksi lastenkirjaa, kolme nuorten kirjaa, sitten kolme selvästi aikuisille suunnattua kirjaa ja sitten tämä Kimi Räikkönen, joka sopii kaikille, joita formulat ja Kimi Räikkönen kiinnostaa. Mm. Ja niissä on kaikissa yhteistä se, että niissä on se selkeä juoni ja sitten tavallaan, että se asio, asioiden, siinä, niissä tapahtuu paljon, mm. eikä, eikä sillä tavalla, että on vaikka joku yhden päivän mittainen tunnelmointi, jossa on hienoa kieltä. Että joka tapauksessa, Joo. kun se kieli muuttuu niin paljon, niin sillä, niin sillä ei ole väliä, onko se alkuperäisen kirjan kieli herkkää tai runollista tai minkälaista onkaan. Että, mutta että se on tärkeää, että siinä on kiinnostava juoni. Joo, joo, eli mieluummin niin, että on niin paljon tapahtumia, kuin että siinä on valtavasti kuvailua. Joo, joo. Okay. Ja sitten, sitten sekin, että vaikka tietysti selkokirjojen lukijakunta on, on laaja, ja monet äid, suomenkieliset, äidin, äidinkieleltään suomenkieliset lukee selkokirjoja, mutta mm. tietysti mä itse, kun mä opetan, opetan suomea ulkomailla sille, niin mä mietin, mietin paljon niin heitä lukijoina, niin sen joo. takia mä oon tykännyt tosi paljon esimerkiksi tuosta yösyöttö ja tarhapäivä, ja nyt hammaskeiju on se kolmas osa, että niistä kirjoista, koska niissä on niin paljon suomalaista arkea ja suomalaista mm. yhteiskuntaa ja suomalaista parisuhdetta. Okay. Että niistä tulee niin yllättävän monipuolista keskustelua. Kulttuuritietoa sitten. myös niin, paljon. Niin. Joo, pitääpä laittaa, mä laitan tähän videoon myöskin tuohon alle Joo. kirjan suositukset. Niin. Ja, ja, ja myöskin niin miesten, niin. miesten roolista ja naisten roolista ja mielenterveysasioista. Ja okay esiaviollista seksistä ja ka- kaikkea tällaisia, mitkä on niinku meille ihan normaaleja asioita, niin sitten ne saattaa olla tosi yllättäviä juttuja. Ja sitten sen selkokirjan Joo. kautta niitä voi käsitellä. Joo, toistavaa. Tota, mulla on ollut paljon sellaisia kollegoita, jotka on tullut maahanmuuttajatyöhön ilman, että heillä on niinku mitään taustatietoa siitä, että mitä se selkeä kieli on tai miten, mm. miten sitä kieltä pitäisi niinku varjoida silloin, kun keskustellaan maahanmuuttajien kanssa. Ja sehän on niinku työyhteisössä myöskin niinku valtavan tärkeä asia, että osataan mukauttaa sitä omaa puhettapaa mm. siihen, siihen keskustelukumppaniin. Niin mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että voiko sitä selkeää kieltä oppia. Ja on pitänyt kurssejakin siitä. Vai onko se, niinku, se semmoinen niinku geeniperimässä tuleva lahja, joka vaan jollain ihmisellä on? Ei, ky- kyllä sitä voi oppia ja sitä voi harjoitella. Äh, ihan siis kursseilla selkokeskus järjestää erilaisia kursseja. Ja sitten pelkästään niinku www.selkokeskus.fi, niin siellä on tosi selkeitä sel- selkokielen pikaopas. Ehkä nimeltään se linkki, missä on kymmenen, kymmenen asiaa selkeäseen puhumiseen. Selkeän puhumiseen ja kymmenen kymmenen pointtia selkeän kirjoittamiseen. Ja sitten jos haluaa niinku syvemmälle ja enemmän, niin tämä on viime vuonna ilmestynyt älyttömän hyvä selkokieli saavutettavan kielen opas, mikä on Joo. paljon painavaa asiaa. Ja tässä on niinku tosi, tosi systemaattisesti selkokielen käyttäjistä, tarvitsijoista ja käyttäjistä ja Hei. kirjoitetusta ja puhutusta selkokielestä. Tämä on sellainen niinku perusteos, jota suosittelen kyllä kaikille. kaikille asiasta kiinnostuneille. Pitääpä tilata heti, mulla on saavutettavuusopas teknologiapuolelta, okay. mutta mulla ei no. ole tuota kielellistä puolta. Eh- ehkä, sen, ehkä sen oman murteen karsiminen on, peikkaisin, että on vaikeinta. Jos, on, jos, se, jos se murre on tosi tärkeä osa omaa persoonaa, niin se voi tuntua aluksi vaikealta, että siitä pitää sitten vähän joustaa. Joo. Joo. No sä oot myöskin kielen opettaja. Mutta mua kiinnostaisi vähän tietää se, että millainen kielenoppija sä oot itse ollut ja myöskin lukijana, millainen lukija sä oot. Joo, no mä oon niinku kiinnostunut, mutta aika huono. Tai että mä oon lukiossa, lukiossa opiskelin, mä oon opiskellut ranskaa ja englantia ja vähän saksaa Joo. lukiossa. Ja sitten mä oon itse asiassa tullut yli, yliopistoon alun perin opiskelemaan ranskaa. Ja sitten mä sain englannin sivuaineeksi ja mä olin Ruotsissa vaihdossa toisena opiskeluvuonna. Mm. Ja siellä Ruotsissa, jossa mä opiskelin englantia, mä tajusin, että ei, en mä niinku, että tää on kivaa, mutta ei tästä mulle ammattia tule. Että ei, ei mulla niinku riitä paukut siihen, että mä olisin näissä molemmissa kielissä oikeasti, oikeasti hyvä. Niin mm. sitten mä siellä Ruotsissa keksin, että mutta mä voisin opiskella suomea ja sitten palasin Suomeen ja aloin opiskella sitten suomea pääaineena. Kyllä mä jatkuvasti, jatkuvasti itse niin yritän ylläpitää niitä kieliä, mitä mä osaan ehkä sillä B, B1, B2 tasolla, mutta sitten mä myöskin niin yritän, niin kuin, käytännössä mä opiskelen niin al- 
alkeita Espanjasta ja sitten Venäjää ja Ranskaa ja Ruotsia yritän sitten niin kuin ylläpitää sitä keskitason tasoa. Ja Englanti mulla on niin kuin aika vahva, että mun mies on amerikkalainen, me käytetään Englantia kotona aika paljon. Ja Englanti on mulla niin kuin työkielenä aika tärkeä. Joo. Mutta en siis missään nimessä ole mikään hyvä kielten opiskelija. Että intoa on, mutta taitoa ehkä ei. Mutta sen takia minusta onkin no. sitten niin kuin kiva auttaa opiskelijoita, kun mä tiedän, että se ei ole niin kuin Joo. Lyhyt, lyhyt matka Joo. eikä helppo työ. Joo, koska monta kertaa sitä ajattelee, että jos se on itselle helppoa, niin se on kaikille muillekin helppoa. Joo, en, en ajattele niin. Joo, tota, mutta tähän vielä semmoinen lisäkysymys, että oletko niinku semmoinen vuorovaikutuspainotteinen vai oletko niinku kirjallisesti? Että niin onko sulle tärkeää, niin, niin, että onko sulle niinku rakenteet tärkeitä vai onko se vuorovaikutus tärkeä? No, on. Joo, tämän, tällä hetkellä, mä, mä oon ruotsin kielen ykitesti marraskuussa, ihan huvin okay. vuoksi, haluan, haluan tietää, miltä tuntuu olla siellä ykitestissä, niin tällä hetkellä mä luen ja kuuntelen ja ruotsia ja katson ohjelmia, mutta mulla ei ole mitään mielenkiintoa puhua sitä nyt tällä hetkellä vielä kellekään, että kyllä mm-hmm. mä ehdottomasti itse tykkään lukea ja tykkään kuunnella, Joo. opiskella aluksi ensin ihan rauhassa ja sitten vasta, kun mulla on joku kiva ihminen, kenen kanssa mä sitä ruotsia oikeasti puhun, niin sitten. Joo. No, sitten mennään tuohon opetukseen, niin onko sinulla joku teesi, mikä on sulle, tai teesi tai motto, mikä, mikä on sun opetuksessa tärkeä, Taikka, mitä haluat painottaa? No, yksityisopetuksessa tietysti se, että asiakas on aina oikeassa, että totta kai niin mä aina kysyn, ehdotan, mulla on aina ideoita siitä, mitä, mitä oppitunnella tehdään, mutta viimeisen päälle asiakas on se, joka saa sitten päättää ja määrätä, että mitä me tehdään. Mm-hmm. Et tietysti tässä, tässä työssä se asiakas, asiakaslähtöisyys korostuu, mutta sitten myös, myöskin niinku yksityisopetuksessa ja jollakin ryhmä, ryhmäkurssilla, niin tavallaan se, että jo, jokaiselle jotain, että, että olisi mm-hmm. niinku mahdollisimman monipuolinen kattaus siitä, mitä tehdään. Joo. Niin se. Ja sitten tietysti noiden selkokirjojen ansiosta niin on, on jotenkin sen lukemisen kanssa, tai sen lukemisen niin. paljon, että pyrin, pyrin kannustamaan lukemiseen. Ja se voi kestää Joo. joskus yllättävänkin kauan, että vaikka mä aina jauhan siitä, että onhan sulla kirjastokorttia, osaathan varata kirjoja kirjastosta ja tiedäthän nämä ja nämä ja nämä ja tästä kannattaa aloittaa. Niin. Niin joskus saattaa mennä vuosi, että se opiskelija sitten mullekin, että nyt, mä, nyt mulla on se kirjasto. Joo, joo. Että... ja kun sen kynnyksen ylittää, mm. niin sitten se on helpompaa, mutta joo. mäkin tiedän tosi monia sellaisia, joille se ensimmäisen kirjan aloittaminen on ollut niin valtava joo. askel. Joo, ja sitten se on ihan mieletön se, se palaute, mikä sitten tulee opiskelijalta, joka on lukenut mm. elämänsä ensimmäisen suomen Kyllä. kirjan. Niin. Kyllä. Yksi kysymys vielä sulle. Mm. Äh, Unelma. Onko sulla joku sellainen unelma, jonka sä haluaisit toteuttaa liittyen tähän työhön, mitä sä teet nyt? No ehkä mä haluaisin vaan saada mukauttaa lisää hyviä kirjoja ja saada ihmiset niin kuin tietämään niistä tai tietämään selkokirjoista yleensäkin. Et nykyään tuntuu siltä, että kun niistä rupeaa puhumaan, niin mm. aika usein joukossa on niin kuin kymmenestä yhdeksän, jotka ei ole koskaan kuullutkaan. Ja tavallaan saada selkokirjoille lisää, lisää näkyvyyttä ja sitten tietysti niin kuin saada itselle lisää hyviä kirjoja mukautettavaksi. Joo, kuulostaa realistiselta ja hyvältä unelmalta. Ja nyt kaikki kuulijat, täällä on tosi paljon kuulijoita, niin, niin ää, toivotaan, että te kiinnostutte. Ja haluatko Hanna vielä sanoa meidän kuulijoille jotakin, että mistä sut löytää? No, mä voin vaikka lähettää sulle ne linkit näihin kursseihin ja sitten siihen mun blogiin ja Joo. Mun selkokirjoihin myös. Mutta mä unohdin Joo. sanoa sen, että mä tykkään, tämä on varmaan selkokeskukselta alun perin tämä tää fraasi, mutta mä tykkään tosi paljon siitä ajatuksesta, että lukeminen kuuluu kaikille. Eli mm. myös kielen oppimisen alkuvaiheessa on oikeus löytää sopivia kirjoja ja nauttia niistä. Kyllä. Sen halusin vielä sanoa. Ja sä teet isoa työtä siinä, että se mahdollistuisi mahdollisimman monelle, myöskin suomen kielellä. Kiitos paljon, Hanna. Kiitos. Moikka. Moi moi.